378 мільйонів гривень з донатів на відбудову Ахмадиту досі лишаються на рахунках благодійного фонду Ахмадит здорове дитинство. Це стверджують члени фонду, ба більше, самі заявили до НАБУ через тиск з боку керівництва лікарні. З усіма фактами щодо грошей на відбудову мають розібратися правоохоронці і комісія МОЗу, заявив міністр Віктор Ляшко, і відсторонив напередодні від виконання обов'язків гендиректора Ахмадиту Володимира Жовніра. Все закрутилося наприкінці тижня, коли керівник медзакладу заявив, що фонд відмовляється переказати гроші на казначейський рахунок лікарні. Чому, якщо про такий перерахунок грошей з донатів публічно, вперше заявив сам міністр? Розбиралася Інна Горіненко. Я не бачу жодних проблем повернути ці кошти. Це інтерв'ю «Вікна новини» записали з гендиректором столичного Хмадиту майже одразу після його публікації у соцмережах. Керівник лікарні заявив, благодійний фонд відмовився перевести сотні мільйонів гривень на відбудову лікарні. Менше як за добу соцмережі сколихне інша новина. Гендиректор Охмадиту відсторонений від виконання обов'язків. Заяву опублікував міністр Віктор Ляшко. Отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації. І зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони фонду. Генеральний директор Володимир Жовнір відсторонений до завершення перевірок Національної поліції України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ. До Нацполіції міністр охорони здоров'я звертався вже й раніше, аби перевірили ймовірну оборудку з грошима, які благодійники пожертвували для лікарні після ракетного удару 8 липня. Відбувається службова перевірка фактів, які були викладені в засобах масової інформації під час проведення попередніх торгів. Після прицільного влучання російської ракети частина старого корпусу просто вилетіла у повітря, а два корпуси поруч потрощило ударною хвилею. Приголомшені цинічністю кремлівських терористів, люди в столиці кинулися допомагати розбирати завали, де ще могли бути діти і медики. Тоді ж у перші години трагедії від лікарні опублікували у соцмережах номер рахунку благодійного фонду «Охмадит здорове дитинство», створеного у березні 22-го. У цей фонд і жертвували гроші усі охочі. Він дійсно потрібен був для того, щоб вирішувати складні питання, саме тому виник індекс довіри. Згодом реквізити цього ж фонду поширили відмін охорони здоров'я, а за кілька тижнів знову вибух скандальний. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що Рада благодійного фонду для ремонту лікарні із 14 пропозицій обрала чи не найдорожчу. Проєкт запорізької компанії, що за даними журналістів, і необхідної техніки немає. Рішення остаточне приймав не фонд, а лікарня. Лікарня була замовником цього тендеру. Фонд був лише виконавцем, і він не приймав рішення щодо переможця. В лікарні на публікацію журналістів нарікали, оборудку спростовували, тендер називали попереднім. Це взялося, причому не глибоко бралося з цих смарт-тендерів. Це подавалася інформація з огляду людини, яка... Ну, от вона так бачила, вона так подавала. Ну, і за коментарями, за якимись комунікаціями ніхто не звертався. Поки ревізори і правоохоронці взялися з'ясувати, чия правда, в уряді створили раду з відбудови Охмадиту. Закликали найщедріших благочинців. Ось міністр звітує про перше засідання ради. Власне, представників самого фонду тут не було. Вони пояснюють вікна новинам, їх і не запрошували. Натомість написали листа, щоб перевели зібрану суму на казначейські рахунки лікарні. Йдеться про 378 мільйонів гривень. Та відповідно до статуту фонду, щоб перевести суму більше за 5 мільйонів, потрібне голосування на загальних зборах. А його не було. На сьогоднішній день у фонду немає жодної документації, яка б огрунтувала необхідність цього перерахування. Договора, рахунки, фактури, відповідні документи і саме під них відбувалось перерахування коштів. Зараз цього немає. Якщо її безпідставно перерахувати на рахунки державного казначейства, це, звісно, потягне правову відповідальність, в тому числі кримінальну відповідальність відносно голови фонду, головного бухгалтера і так далі. Ми готові перерахувати кошти, ми хочемо це зробити, але, будь ласка, надайте правову підставу для цього. Пані Оксана з колегою, адвокати, вони приєдналися до членів благодійного фонду лише цього тижня у розпорядку. Скандалу з грошима, коли працівники лікарні із складу фонду вийшли.
І було принципове рішення прийнято фондом, учасниками фонду на загальних зборах змінити учасників для того, щоб забезпечити в подальшому незалежність від безпосередньо тиску Охмадиду, МОЗу. Наразі всі гроші до копійки кожного громадянина України перебувають на рахунках фонду. Нині триває оцінка руїни, після неї висновки експертів і кошторис на будівельні роботи відправлять на перевірку відповідно до правил. Міністр Ляшко припускав, що експерти працюватимуть ще за 2-3 місяці і вже з готовими висновками у фонді зможуть цільово перевести гроші. Ми внутрі вирішили, що якщо нам дадуть якісь відповідні документи і ми будемо сумніватися в їх правдивості, ми поставимо питання про перевірку цих висновків або там, цих кашторисів. Майбутнього понеділка міністр охорони Віктор Ляшко скликає чергову нараду, на якій знову обговорюватимуть гроші на відновлення лікарні. Цього разу, на відміну від попередніх, запросили і представників благодійного фонду. Ті обіцяли, прийдуть обов'язково. Інна Горіненко, Дмитро Матвієнко, Вікна СТБ, Марафон. Фон єдині новини. Тепер до неприємної ситуації з Охмадитом, нагадаю, коротка передісторія, поки що зависли кілька сотень зібраних громадянами і приватними компаніями мільйонів на відбудову дитячої лікарні. З цим розбирається безпосередньо міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю. Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Дякую навзаєм. Пане міністре, довкола ситуації з Охмедитом. Для початку я хотів зробити найголовніше питання задати вам. Чи за всіма цими перипетіями встигнуть відбудувати зруйновані корпуси до настання холодів? Гарне запитання. Дивіться, Міністерство охорони здоров'я спільно з всіма командами робить все можливе для того, щоб зробити пріоритетні роботи, які дозволять нам законсервувати, тобто закрити всі вікна і прорізи, і закрити тепломережі для того, щоб корпус функціонував без будь-яких нюансів. Що зараз відбувається? Зараз проводиться формування Ради з відновлення. В п'ятницю було засідання вже міжнародників і благодійників, які були відібрані, вони відбирають громадські організації. В понеділок буде наказ, і або в понеділок, або вівторок вже Рада з відновлення затвердить поетапний план відновлення, де стоять і пріоритетні заходи, Заходи, які направлені саме на те, щоб всі вікна були поставлені. І ми паралельно працюємо з ключовими інститутами Мінінфраструктури, проєктними інститутами, які мають спроможність досить швидко провести детальний технічний аналіз стану руйнування, для того, щоб вони потім розділили і сказали, так, на цій стіні можна вже ставити вікна, от така та кількість тих вікон, розпочати тендерні процедури через прозоро під певними критеріями, які нам пообіцяли розробити про ООН, керівник якої війшов до складу Ради з відновлення. Тому всі процеси будуть прозорими. У нас є варіанти, як все запустити, і щоб лікарня, саме новий корпус, який був пошкоджений, працювала і в осінньо-зимовий період. Тому робимо все можливе, щоб лікарня не зупинилась. Вчора я також проводив нараду з прогресивними завідувачами відділень, окремо від керівництва Ахмедиту. Ми говорили про проблемні питання функціонування, де потрібна допомога Міністерства охорони здоров'я, що треба зробити для того, щоб лікарня розвивалась, оскільки для мене особисто, для, для команди, для, для всіх українців Охмедит – це імідж не тільки України, а й бренд, який ми розвиваємо за межами нашої країни, для того, щоб в, після нашої перемоги е, Охмадити став ще центром медичного туризму в Україні. Е, так, але оцей корупційний шлейф з неприємним запахом, він уже присутній. Як ви можете гарантувати тепер відкритість всіх процедур? Тобто є якийсь план, е, щоб сумнівів у подальших витрачаннях коштів, коли їх буде нарешті перераховано на рахунки Охмадиту, не викликала у суспільства запитань? І це питання в тому, що з е, самого початку, коли з'явилась публікація, звернувся до Національної поліції е, для того, щоб провели розслідування, чи дійсно є або були спроби, факт, е, спроби е, потенційно нецільового використання коштів, які були зібрані на благодійні рахунки. Е, зараз проводиться досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження, про що Головне слідче управління Національної поліції поінформувало офіційно Міністерство охорони здоров'я. Також е, ми проводимо ще е, перевідування, 
перевірку внутрішній наш, Міністерство охорони здоров'я, аудит, який показав, що є певні викривлення фактів, які подавалися міністру, які подавалися в засоби масової інформації і які реально є підтверджені офіційними документами тої робочої групи, яка проводила тендерні процедури. Тому було і прийнято рішення зараз відсторонити керівника закладу. Вчора ми визначили нового завіду, виконувача обов'язка, яким став завідувач токсикологічного відділення анестезіології. Саме тієї будівлі безпосередньо в яку і влучила атака при терористичному акті 8 липня. Для того, щоб ніхто не мав сумніву про те, що кошти використовуються прозоро, публічно і на ті цілі, які вкрай важливі для Ахмедиту, було прийнято ж публічне рішення, яке обговорено з усіма, і створена рада з відновлення Ахмедиту, яка буде і передивлятися всі питання щодо того, куди і як пріоритизується використання коштів. В неї входять благодійники міжнародної організації і громадські організації, які опік Ну, які, сфера діяльності яких пацієнтська, безпека пацієнтів, які опікуються охороною здоров'ю. Ми запрошували антикорупційні і будівельні організації. Список цих десяти організацій, які подались у нас, вони розміщені на сайті. І зараз проходить якраз голосування тих членів Ради, які вже були відібрані. А хто голосує? Всі ці публічні. Хто голосує за відбір цієї члени Наглядової Ради фактично? Дивіться, було відібрано, ми благодійників відбирали, най, хто найбільше благо, е, перераховував коштів, ми до них зверталися, якщо була згода, ми їх включали до, до, ну, до складу ради. Ми відібрали вісім учасників і плюс ще був до, до цих благодійників, додалися один представник Міністерства охорони здоров'я і один представник е, з лікарні Охмадит. Сформований склад з восьми чоловік, і вони зараз відбирають з десяти ще сім е, членів з громадських організацій. Тоді буде склад 15 чоловік. І саме ці 15 чоловік е, зберуться і вже виберуть голову, хто буде координувати цей процес. Для того, щоб ми, як Ахмадит, як замовник е, всіх процесів, Міністерство охорони здоров'я, як власник лікарні, будемо представляти наші поетапні кроки, узгоджувати з Радою відновлення. Рада відновлення може звертатися публічно, не публічно до інших організацій, які будуть все перевіряти. Після погодження з Радою відновлення наступ... рухається, переходимо на наступний крок. Ми проговорили вже з, ну, з першим складом Ради з відновлення, розказали, що в нас тут не тільки треба, щоб бюрократія, але й швидкість прийняття рішень. Всі це розуміють, всі налаштовані на те, що лікарня повинна віднов... бути відновлена якомога швидше. Паралельно ще процеси йдуть по іншим корпусам, і там також велика кількість маніпуляцій. Тому я хотів би сказати, дивіться, є питання зруйнованих історичних будівель на території Ахмадиту. До того, поки не буде завершено технічного звіту саме по обстеження пам'ятки архітектури, жодних рішення не приймаються. Ми зараз дивимося тільки в сторону консервації, щоб ті об'єкти, які були пошкоджені і мають статус історичної пам'ятки, щоб вони не були зруйновані. Це один напрям. Є старий хірургічний корпус – Зараз ця будівля визнана аварійною. Після того, як будівля визнається аварійною, її не можна відновлювати по старому проекту, бо треба робити новий проект реконструкції. Новий проект реконструкції буде розроблятися під нові вибуги державних будівельних норм, які були вже затверджені під час воєнного стану. Тому ми і проаналізуємо, про що було прокомуніковано і суспільству, і працівникам лікарні Охмедит. Ми зараз аналізуємо доцільність відновлювати е, по проекту реконструкції старої будівлі, чи е, правильні економічної точки зору її знайти і побудувати нову під те медичне завдання, яке напишуть працівники Ахмедиту. Це рішення також буде прийнято ну, впродовж місяця. Дуже дякую, пане міністре, за детальні такі пояснення. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, був з нами в ефірі з приводу ситуації довкола відновлення лікарні Охмадит.